अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूं फहद और आज की जो नेक्स्ट वीडियो है वो है हमारी प्यास फेलोशिप टेस्ट पैटर्न फॉर एमएस प्रोग्राम यानी जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग अप्लाइड साइंसेज में फेलोशिप टेस्ट पैटर्न के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या टेस्ट पैटर्न है जो इसमें अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले मैं आपके साथ इसका जो है वो ऐड शेयर करता हूं कि इसका ऐड जो है किस तरह का होता है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये प्यास पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप है इंजीनियरिंग साइंस एंड मेडिसिन ग्रेजुएट्स के लिए और इसमें एम एस और एम फिल फेलोशिप्स है जो सक्सेसफुली इस टेस्ट को क्लियर करके इसमें एडमिशन हासिल कर लेते हैं तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो जितने भी कोर्सेज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से एम एस मेटीरियल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग न्यूक्लियर इंजीनियरिंग प्रोसेस इंजीनियरिंग सिस्टम इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसमें है मेडिकल फिजिक्स है रेडिएशन फिजिक्स है और एम फिल फिजिक्स एंड एम फिल इन कंप्यूटर साइंस न्यूक्लियर मेडिसिन और इसके अलावा रेडिएशन एंड मेडिकल ऑनकोलॉजी भी इसमें इंक्लूड है तो ये इसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपको ऑफर किए जाते हैं आफ्टर एन अंडर ग्रेजुएट और इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर होता है लेकिन मेरी जो आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि इसका टेस्ट पैटर्न जो है वो कैसा होता है और किस तरह आप उसमें अच्छी प्रिपरेशन करके और अपीयर हो सकते हैं तो मैंने इसके लिए आपके लिए एक पी डाउनलोड किया है और इसमें क्लियर कट मेंशन है जब आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्लियर कट मेंशन है कि ये एप्टीट्यूड एग्जाम जो है आपकी जनरल इंटेलिजेंस और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स अप्लाइड साइंस इंजीनियरिंग एंड एनालिटिकल लॉजिकल थिंकिंग सो आपकी मेंटल uh, एबिलिटी को इसमें एवेल्यूएट किया जाता है और ये जस्ट लाइक एन जी आर इंजीनियरिंग टेस्ट ही है जो आपके लिए कंडक्ट किया जाता है तो इसमें एक एक नोट लिखा हुआ है कि आप जब भी टेस्ट के लिए अपेयर होंगे तो अपना क्लिप बोर्ड जरूर साथ लाइएगा ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े रिटर्न टेस्ट आउटलाइन के लिहाज से कुछ डिटेल्स मेंशन है कि इसमें दो पार्ट होते हैं एक में फिफ्टी क्वेश्चन पार्ट ए में और पार्ट बी में भी फिफ्टी क्वेश्चन तो पार्ट ए जो है उसमें आपके लिए जनरल पार्ट होता है और पार्ट बी जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट है टोटल आपको जो टाइम अलाउ है वो थ्री और है और इसमें जनरल पार्ट में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं द जनरल पार्ट इंक्लूड 50 क्वेश्चंस इन ऑल एंड 20 फॉर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिस्पेक्टिवली एंड टेन फ्रॉम इंग्लिश सो ट्वेंटी ही मैथ के होंगे और 20 ही फिजिक्स के होंगे और 10 इंग्लिश के होंगे सो so, मैथ का जो आप सिलेबस देख सकते हैं वो है बेसिक कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन और बाकी तमाम टॉपिक्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं उसके बाद जब हम सब्जेक्ट पार्ट टू की तरफ प्रोसीड करेंगे तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट है वही हमें नजर आएगा यानी अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री केमिकल कंप्यूटर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मेटोलॉजी मैकेट्रॉनिक्स जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स यानी इनमें से किसी एक भी फील्ड में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या सिलेबस होगा जो हम आगे देखेंगे ये दो टॉपिक्स दो बुलेट्स यहाँ पर मेंशन हैं कि आप सिर्फ वही सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके फील्ड के रेलिवेंट है फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया है तो वो उसी के लिए एम एस एम फिल कंप्यूटर में अप्लाई कर सकता है इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कंटेंट मेंशन है यहाँ पर सबसे पहले है फिजिक्स तो फिजिक्स के आप यहाँ से टॉपिक्स देख सकते हैं इसमें मैकेनिक्स वेस्ट थर्मोडाइनमिक्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म लाइट ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न साइंस तो इसमें जितने भी टॉपिक हैं उनके इक्वल शेयर हैं यानी आप किसी भी टॉपिक को एज अ चॉइस छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसमें वेटेज के लिहाज से एमसीक्यूज इंक्लूड होंगे उसके बाद केमिस्ट्री है केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री है मैकेनिकल में अगर आप देखें तो मैकेनिकल डिज़ाइन एनालिसिस है कैनमेटिक्स डायनेमिक्स एंड वाइब्रेशन है मटीरियल एंड मैनुफैक्चरिंग है थर्मोडाइनमिक्स एंड एनर्जी कन्वेंजन प्रोसेस है हीट ट्रांसफर फ्लूड मैकेनिक्स एंड हाइड्रॉलिक मशीनरी भी इसमें इंक्लूड है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन के लिहाज से जो स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करना चाहते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसमें इंक्लूड है इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम एंड पावर सो इनकी वेटेज आगे मेंशन है कि कितने कितने वेटेज से तमाम कॉन्टेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसके बाद इसमें केमिकल है केमिकल में मैथ एनर्जी बैलेंस एंड थर्मोडाइनमिक्स है फ्लूड्स हैं हीट ट्रांसफर और मैथ ट्रांसफर भी इसमें इंक्लूड है After uh, that, kinetics and process control is also uh, the topic of chemical 
नेक्स्ट वन है मेटलर्जी एंड मटेरियल तो मेटलर्जी और मटेरियल जो है इसमें फिजिकल मेलेट मेटलर्जी मैकेनिकल मेटलर्जी है थर्मोडाइनमिक्स एंड फेज ट्रांसफॉर्मेशन है फ्यूरियस एंड नॉन फ्यूरियस कंपोजिशन एक्सरेस क्रोइन एंड मटेरियल प्रोसेसिंग सो तमाम की इक्वल शेयरिंग है यानी अगर यहाँ पर टॉपिक्स आप देख लें तो फिफ्टी के लिहाज से इसको आप डिवाइड कर लें उसके बाद कंप्यूटर है कंप्यूटर के लिहाज से प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डाटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर आर्किटेक्चर नेटवर्किंग ये डाटा आपको तमाम अवेलेबल होगा इंटरनेट पे उसके बाद यहाँ पर सिविल मेंशन है सिविल में आपके लिए एनवायरमेंटल है जियो टेक्निकल है स्ट्रक्चरल ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर रिसोर्स इसमें इंक्लूड है मैकेट्रॉनिक्स के लिहाज से बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है सिस्टम डिजाइन इंजीनियरिंग है कंट्रोल इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग साइंस एंड रोबोटिक्स एंड फैक्ट्री ऑटोमेशन इसमें इंक्लूड है उसके बाद लास्ट वन इज जियोलॉजी एंड यू फिजिक्स विच इंक्लूड द टॉपिक्स ऑफ प्लेट टेटोनिक एर्थ को एक फिजिकल जियोलॉजी है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी है पेट्रोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी इसमें इंक्लूड है तो ये तो तमाम सब्जेक्ट्स uh, थे uh, जिनकी जिनके कंटेंट्स इक्वल शेयर्स के साथ यहाँ पर मेंशन है जो आप यहाँ से नोट करके और उनकी डिटेल्स इंटरनेट से मजीद ले सकते हैं उसके बाद यहाँ पर कुछ पेपर के लिहाज से डिटेल्स uh, मैंशन है इसमें एक डिटेल जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगी जो मैं आपको बतानी चाहिए कि जब भी आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे करेंगे तो आपने ब्लैक मार्कर को इस्तेमाल करना है यानी जब आपके पास रोल मसलिप भी आएगी तो उसमें भी ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होंगी अच्छा यहाँ पर एक और चीज भी लिखी हुई है कि जब आपको कहा जाए कि आपने स्टॉप राइटिंग कर देना है तो आप उस टाइम स्टॉप कर दें अदरवाइज आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा ये कुछ मेंशन है पास पेपर्स जो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं पहला फिजिक्स का है पहला मैथ का है सॉरी उसके बाद फिजिक्स है फिर इंग्लिश है यानी इंग्लिश भी आप रिवाइल कर सकते हैं तो ये मैंने स्क्रॉल इसलिए चलाया ताकि आप इसको व्यू कर लें कि एम सी जो है वो किस टाइप के आते हैं आप वीडियो स्टॉप करके इन एम सी को डिटेल से पढ़ सकते हैं कि किस तरह के एम सी आपसे पूछे जाते हैं तो जितने भी कंटेंट्स मैंने आपसे शेयर किए अब जितने भी हर सब्जेक्ट के लिहाज से जितने भी टॉपिक्स हैं उसकी प्रिपरेशन आप इंटरनेट से भी कर सकते हैं यानी इंटरनेट से भी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको उस चीज़ का कॉन्सेप्ट होगा तो आप उसके एम अच्छी तरह अटैम्प्ट कर सकेंगे और तब भी आप इस टेस्ट को क्लियर कर सकेंगे अदरवाइज इसके लिए कोई रिकमेंडेड बुक अगर आपको मार्केट में मिलती है तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी तो इसका जो जनरल पार्ट है यानी सब्जेक्ट पार्ट वन उसके लिए आपको काफ़ी बुक्स मार्केट में अवेलेबल होंगी जो आपने खुद प्रिपेयर करनी होगी लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए इस टेस्ट में काफ़ी जो है वो कंसेप्चुअल बेस्ड टेस्ट आपके लिए हो सकते हैं जो आपने यहाँ पर क्लियर करना है बट इट नीड गुड स्टडी वर्क उसके बाद ही आप इस टेस्ट को क्लियर या पास कर सकते हैं तो ये तो तमाम इसका सैम्पल पेपर था जो मैंने आपके सामने स्क्रॉल किया और ऊपर इसका जो है कॉन्टेंट मैंशन है जो आप वीडियो में देख सकते हैं फाइनली आई होप कि ये आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी रिगार्डिंग प्यास फेलोशिप टेस्ट पैटर्न फॉर एम एस प्रोग्राम और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर टेस्ट पैटर्न वीडियोज कोई क्वेश्चन हो कोई कमेंट हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में प्लेस कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़